российские дилеры открыли прием заказов на кроссовер Genesis GV80. Новый кроссовер будет доступен на российском рынке с одним из двух вариантов бензиновых двигателей с турбонадувом двух и пятилитровым рядным четырехцилиндровым 249 лошадиных сил 422 ньютон-метра и трех и пятилитровым V6 379 сил 530 ньютон-метров, а также версия с турбодизелем на 249 сил. По заявлению марки, эта версия станет наиболее популярной среди покупателей кроссовера. Разгон до сотни у версии с четверкой и дизелем занимает 7,5 секунды, а с мотором 3,5 литра 5,5 секунды. Все модификации по умолчанию доступны с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом с муфты на передней оси. GV80 будет предложен в пяти различных комплектациях с девятью дополнительными опциональными пакетами. За базовый кроссовер просят 4 миллиона 50 тысяч рублей, а за наиболее дорогой придется отдать 6 миллионов 400 тысяч рублей. В зависимости от исполнения GV80 комплектуется литыми колесами на 19, 20 и 22 дюйма. В качестве опции предлагается адаптивная подвеска с функцией распознания неровностей, задний дифференциал с электронно управляемой блокировкой, доводчики дверей и активный круиз-контроль с машинным обучением. Начальная комплектация Prestige, которая доступна только с 2,5-литровым бензиновым турбодвигателем, стоит 4 миллиона 50 тысяч рублей. В нее входит 10 подушек безопасности, система автоторможения, удержание в полосе и мониторинга слепых зон, обивка сидений искусственной кожей, электропривод и подогрев руля, медиа-система с экраном на 14,5 дюйма с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, парковочные сонары спереди и сзади, камера заднего вида, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и светодиодные фары. Комплектацию Executive, которая оснащается как 2,5-литровым бензиновым турбодвигателем, так и 3-литровым турбодизелем, дополняет отделка алюминием с текстурой G-Matrix и сидений с натуральной кожи, беспроводная зарядка для смартфона в передней консоли и другие функции. В комплектации премиум кроссовер сочетается с любым из трех доступных двигателей. Ее цена с 2,5-литровым силовым агрегатом составляет 4 миллиона 600 тысяч рублей. С 3-литровым дизелем 4 миллиона 900 тысяч рублей. С 3-5-литровым силовым агрегатом мощностью 370 сил 5 миллионов 300 тысяч рублей. Премиум дополняется дифференциалом повышенного трения с электронным управлением на задней оси, трехзонным климат-контролем, сиденьем водителя Ergo Motion с электрорегулировкой длинной подушки и боковой поддержки. Отделкой салона натуральной кожи Signature с контрастным кантом, системой кругового обзора и системой обзора слепых зон, встроенным видеорегистратором с камерами спереди и сзади, и отделкой экстерьера матовым хромом, если заказана матовая краска кузова. Комплектация Luxury также может оснащаться всеми тремя двигателями и предлагается по цене 5 миллионов 200 тысяч рублей за версию с бензиновым двигателем 2,5 турбо, 5 миллионов 500 тысяч рублей с турбодизелем и 5 миллионов 900 тысяч рублей с 3,5 литровым бензиновым турбодвигателем. Комплектация Luxury дополняет премиум отделкой салона вставками из натурального дерева, подвеской с электронным управлением и функцией Road Preview, цифровой приборной 3D-панелью с диагональю 12,3 дюйма, аудиосистемой Lexicon с 18 динамиками, сиденьями второго ряда с электрорегулировками и вентиляцией, шторками на стеклах задних дверей с электроприводом, системой дистанционной автоматической парковки и запуска двигателя с ключа. Кроссовер GV80 в максимальной комплектации Elite можно приобрести только с бензиновым 3,5-литровым двигателем и дизелем. Комплектация отличается 22-дюймовыми легкосплавными дисками шинами Мишлен, отделкой салона премиальной кожи Наппа, отделкой солнцезащитных козырьков и потолка замшей, наличием автоматических электродоводчиков дверей, фарами с интеллектуальной системой управления светом, интеллектуальным круиз-контролем с машинным обучением, системами автоматического уклонения от попутного транспорта при перестроении и встречного транспорта. Кстати, кроссовер предусмотрена и заводская матовая окраска кузова за 70 тысяч рублей. Кроссовер GV80 делают на автоторе в Калининградской области методом крупноузловой сборки. Как вы думаете, будет ли спрос на новый Genesis GV80? Делитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.